ხელმძღვანელობასთან. მადლობა ნატა ქაჯაია იყო კვირის ერთ-ერთი მთავარი ამბით პირდაპირეთერში. ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი, ისევ ამ ფრაზით იწყება ქვეყნის ახალი მთავარი დოკუმენტი, რომელიც უკვე 17 ხმით დამტკიცებულია, თუმცა ჯერჯერობით პრეზიდენტის ხელმოწერის გარეშე. კონსტიტუციაში რამდენიმე ძირითადი ცვლილებაა. იცვლება ქვეყნის მართვის მოდელი, სახელისუფლებო შტოებს შორის ძალთა ბალანსი, ასევე არჩევნების სისტემა. შეცვლილია კონსტიტუციის ფორმაც. ას ხრა მუხლის ნაცვლად ახალ დოკუმენტში 38-ი მუხლია. წინა კონსტიტუციის ავტორი აღიარებს რომ ირაკლი კობახიძემ შეძლო ის, რაც ავთანდილ დემეტრაშვილმა კონკრეტული მიზეზების გამო ვერ მოახერხა. ვენეციის კომისიის თამჯდომარე კი იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ მოქმედ კონსტიტუციაზე უფრო დემოკრატიული არ ყოფილა წინა რედაქცია. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს თვითმართველი ერთეული საქართველოს მოქალაქისთან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. ქორწინებად მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის კავშირი ჩაიძლება. სახელმწიფო შექმნის განსაკუთრებულ პირობებს შემოპირთა უფლებების და ინტერესების რეალიზებისათვის. ჩვენთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ზოგისთვის მანდატი, ზოგისთვის პრეზიდენტის არჩევის წესი, ირმა ხეცურიანისთვის კი საკუთარი უფლებებია. მან კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში ფარი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ უკვე იპოვა. განც და უფრო დაცულობის პლუს 3-ს დღეს ვერ ვიტყვით რომ ყველა პრობლემა მოგვარებულია, რადგან გაჩნდა ეს ჩანაწერი, რა თქმა უნდა ჰაერში რო არ ვართ და სახელმწიფოს ისე პრიორიტეტული ვართ და სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ვართ და ზოგადად ყურად იღეს ეს თემა და მეტ ნაკლებად წინ წამოვედით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ეს უფრო მახარებს პოლიტიკური ბატალიების ფონზე და პოლიტიკურ ინტერესს მიღმა საქართველოს კონსტიტუციაში რამდენიმე სიახლეა სახელმწიფო ზრუნავს სპორტის განვითარებაზე. პირველად კონსტიტუციის ახალი რედაქცია აღიარებს ინტერნეტს და აზუსტებს, რომ ყველას ექნება ინტერნეტზე წდომა და ინტერნეტი ცარგებლობის უფლება. ჩემ პროფესია და საქმიანობა პირდაპირ კავშირშია ინტერნეტთან და ინტერნეტის გარეშე აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანისთვის მსოფლიოში ანალოგიური ხდება იმიტომ რომ ადამიანები ინტერნეტით არ მხოლოდ ერთობიან, არამედ განათლებას იღებენ, მუშაობენ დისტანციურად, ახორციელებენ სხვადასხვა ფინანსურ ოპერაციებს და მე გონია რომ სახელმწიფოსთან ინტერნეტზე წდომის გარანტია უნიშნელოვანესია. ცვლილებების პოლიტიკამ შეცვალა პოლიტიკური ასაკი. დეპუტატი 25-ის, პრეზიდენტი 40-ის. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე კი მინიმუმ 35 წლის უნდა იყოს. კანონი ართულებს სახელმწიფო სიმბოლოების ჰიმნის დროშის და გერბის შეცვლას. იცვლება ომბუდსმენის არჩევის წესი და პირველად უზენაეს კანონში აღიარებულია ადვოკატი. ადვოკატი სტატუსის განსაზღვრა ეს არის დამატებითი გარანტია იმის რომ სასამართლოში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლებლობა ჰქონდეს ადვოკატს მისი დაცულობის გარანტია არის უფრო მაღალი მისი სასამართლო არის ის რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების რაოდენობა განისაზღვრა რაც შემდგომში მანიპულაციების თავიდან ნაცილების შესაძლებლობას იძლევა და მისი სასამართლო არის რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები უვადო დაინიშნებიან უზენაესი კანონის მეთერთმეტე თავიც ახალია, მხოლოდ ერთი განმარტებით. ქვეყნის კურსი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას უკავშირდება. ამ განწყობების ასახვა ფუნდამენტურ დოკუმენტში არის მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი გზავნილია როგორც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. პოლიტიკური გზავნილის, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სურვილის ასრულებას ჭირდება კონკრეტული შესრულების მექანიზმები. კონკრეტული შესრულების მექანიზმი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის არის მართველობის დემოკრატიული ფორმა. მართველობის დემოკრატიული ფორმის ფუნდამენტი ისევ და ისევ არის ფართო ღიაობა და ჩართულობა საზოგადოების. პოლიტიკური დოკუმენტის ახალმა შინაარსმა ყველაზე დიდი კრიტიკა სწორედ პოლიტიკურ ნაწილში დაიმსახურა. საქართველოს პრეზიდენტი ახალი კონსტიტუციით ინარჩუნებს სტატუსს, თუმცა უშიშროების საბჭოს გარეშე რჩება. 2018 წლის შემდეგ პრეზიდენტს ხალხის ნაცვლად, ხალხის მიერ არჩეული სამასი ხმოსანი აირჩევს. იცვლება მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურები. ყველაზე ხმაურიანი ცვლილება 2024 წლიდან მაჟორიტარული სისტემა 
ამის პროპორციულით ჩანაცვლება. ამ საკითხმა პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ისევ დააპირისპირა. გაჩდა ფრაზა: არალეგიტიმური და ერთპარტიული. თუ თვლიან რომ მართლები არიან, თუ თვლიან რომ მანდატი აქვთ, სამართლები უკვე არის, სამართლები უკვე არის პარლამენტში რო საკონსულო უმრავლესობა აქვს ისეთ ვიცით. თუ თვლიან რომ პოლიტიკური მანდატი აქვთ და თან შეუძლია დარწმუნება ჩვენი ამომჩოლებს. რა თუ არ გაქვთ პლებისციტზე მნიშვნელოვანი საკითხები კონსტიტუციიდან. რასაც ჩვენ ევროპული საქართველო მათ თავაზობდა და თავაზობდა. რა თუ იზე ხინო. პოლიტიკური პარტიები ვერ ხედავენ თავიანთ მომავალს ამ კონსტიტუციაში, რომ პოლიტიკო პოლიტიკური ცხოვრებით ნორმალური არჩევნები შესაძლებელი არის ხელისუფლების ცვლილებები ამ ქვეყანაში. ერთადერთი პლიუსი შესაძ შეიძლება ითქვას ჩაითვალოს რომ საგამოძიებო კომისიების ასე თქვა ჩექმის რეგულაციები გაუმჯობესებული არის და მართლაც ოპოზიციას აქვს საშუალება რომ თუ ეს მართლა განხორციელდა მოთხოვნის შემთხვევაში შექმნას ეს საგამოძიებო კომისიები და საკითხების შესწავლა მოხდეს. თვითონ ყველაზე მთავარი არსებობს ერთი პრინციპული საკითხი რომელსაც პროპორციული სისტემა ქვია და არავის უნდა დავიწყდეს რომ როდესაც კომისიის ფარგლებში 2020-ის პირობებში ეწერა პროპორციული სისტემა კონსტიტუციაში მაშინ მათ დატოვეს კომისია. შესაბამისად ამით დასტურდება რომ მთელი მათი პიარ კამპანია კონსტიტუციის წინააღმდეგ აგებული იყო თხულის. ჩვენი ოპონენტები აპელირებდნენ მხოლოდ იმ საკითხებზე რაც მათ პოლიტიკურ მომავალს შეეხებოდა. ჩვენ ამ ცულებებით მივიღეთ ახალი რეალობა, სადაც ჩვენი ქვეყანა სრულად გადაეწყობა საპარლამენტო სისტემაზე თავისი ძალიან ძლიერი საპარლამენტო სისტემითა და კონტროლით, ქმედითი მთავრობით პრეზიდენტი აქ არის როგორც არბიტრი და აბსოლუტურად დამოუკიდებლობის გარანტიებით დამოუკიდებელი სასამართლო. მოქმედი კონსტიტუციის ავტორი ახალი რედაქციის ერთ-ერთი მხარდამჭერია. ავთანდილ დემეტრაშვილი არმალავს რომ ირაკლი კობახიძემ შეძლო ის რაც მან 2010 წლის კომისიის ხელმძღვანელობისას ვერ მოახერხა, ანუ ვერ შეძლო პარლამენტი წამყვან ორგანოდ ექცია. მე არ ვეთახმები ირაკლის იმაში რომ აი დღეს მოქმედი კონსტიტუცია არა დემოკრატიული არის ჩემი მცდელობის მიუხედავად 2009 წელს მე ვერ მივაღწია იმას რომ პარლამენტი გამხდარიყო ნამდვილა წამყვანი ორგანო სახელმწიფო ორგანოთა სისტემაში ირაკლი მიაღწია ამას ირაკლის 2010 წელსაც ამბობდა რომ მონდობლობის კონსტრუქციული ვოტომი რომელიც მაშინ იყო გათვალისწინებული და დღესაც მოქმედებს ხო აა ეწინააღმდეგება ხელისუფლების დანაწილების საპარლამენტო მოდელს საქართველოს კონსტიტუციურ პროექტზე ვენეციის კომისია მუშაობა დაასრულა. ევროპელ ექსპერტებს ძირითადი კანონის ძირითადი მუხლები მოსწონთ, თუმცა თავარი წუხილი ისევ პროპორციული სისტემის გადავადებას უკავშირდება. კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო ვერ შემდგარი კონსესუსის გამო ისევ უკმაყოფილოა. draft opinion სამუშაო ვარიანტი რომელიც წარმოდგენილი იყო მომხსენებლებისა და კომისიის მიერ მიღებული ამ მცირე შეცორებით რომელსაც ძირითადად ტექნიკური ხასიათი აქვს ყველაზე მთავარი პრობლემა არის 7 წლით გადავადება ახალი საარჩევნო სისტემის შემოღების ამ დრომდე იმედი მაქვს სასწაულის რომ შეძლებენ მართველი გუნდი და ოპოზიცია შეთახმებას თქვენი ახალი კონსტიტუციის სასარგებლოდ რომელიც უკეთესია მოქმედ კონსტიტუციასთან შედარებით ვენეციაში გადანაცვლებული პროცესები ორშაბათიდან ისევ საქართველოში გადმოინაცვლებს. პრეზიდენტის ვეტო კონსტიტუციურ პროექტზე წერის პროცესშია. საბოლოო სიტყვა უზენაეს კანონზე ისევ პარლამენტზეა. ვეტოს დაძლევაში გაწვრთნილი უმრავლესობა ნინო არგლიანთან